it's me again, Bicola na Hatinera, and welcome ulit sa ating channel! Oh oh, na-miss kong mag-unboxing, guys! So, medyo kinukontrol ko ang sarili ko na wag bumili online ng mga succulents kasi nga, super mamahal. And, ayun, wala na akong space. <laughs> kasi, ayan, as you can see, guys, punong-puno na sila. Ayan. Yung nabili ko na bagong plant stand, puno na rin. Also, on this side, puno na siya. So, ayun, medyo control sa pagbibili mo na online ng mga plants. And, oh oh Eto na guys, yung aking uh, plop jack. Ayan, ang lalaki na guys. Kung mapapansin nyo yung niripat ko ito. And eto. Now, ayan na. Mas malaki na siya sa mother plant. Hindi na masyadong stressed yung kulay ng mother plant. Kasi, summer dito ngayon. So, mamumula siya pag winter. Ayan. So, eto. Nag-start na. Kasi, nasa binibilad ko na sila guys. Eto. Pero itong medyo maliit is nasa shady pa lang. Kasi, kaka-transfer ko pa lang din sa kanya. Meron siyang 1, 2... Three. Three stem na plop chucks. Ito is isa lang. Pero nasa full sun na din ito. Ayan, nilagay ko lang dito kasi, you know, para props. <laughs> And ito is, meron na din to guys. Uh, wait, tabi muna natin ang ating parcel box. Meron na ito guys na... Oh, oh, wait. Ayan. Turn it off. Turn, 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 turn. <laughs> Ayan. Meron na din siyang puffs. Super sipag talaga ni Plop Chuck. Magparami. Easy-easy. Ito, super malaki na din yung binawasan ko. Ayan. Actually guys, namumula pa rin yung likod ni Plop Chuck na mother plant ko. Ayan. So, hintay naman tayo ng winter season para mamula ulit sila ng bonggang-bongga gaya nung pag-update ko sa kanila ng isa. Oh, dry leaves. Yan. So, ayun. Back to our parcel box. Maliit lang to guys, actually. Actually, isa lang to. Yan. Isa ang laman. So, bubuksan na natin guys. Sinend to ng aking uh, sender kahapon kung saan ko to binili. Kahapon lang, then ngayon ko na-receive. So, super bilis. Thank you sa aking seller na si Lynn Dean, Lynn Dean ng Get My Drift Succulents. Ayan. Actually, ang dami niyang magaganda na mga variegated pero oh, ang mahal. Kaya ito muna, ito lang muna ang binili ko. Kasi, wala pa ako guys nito. So, ano, meron na kayong hula. If, ano ang laman ng ating parcel box ngayon. Na, guess nyo ba kung anong klase? <laughs> ang hirap naman. Hmm. O, mali ilang talaga yung pag-open ko. Oo. Tama naman. Ayaw, yung pabukas, guys. Dito pa daw sa side. Ay, iyan. Hmm? Ayaw mo buksan. Ayaw, yung pabukas sa akin. Ayun. Oh. Ayan, guys. Tissue. Tissue lang po yung aking binili. <laughs> Iusog natin ng konti si ating clap chuck. Ayan. So, ayan na guys. Ayan na guys. Tananan, tananan. <laughs> Nagsarili ng background. Ayan. Ayan. Up. Okay. So, isa lang to guys. Pero apat na piraso. Kaya, feeling nyo madami. Pero isa lang po siya. 
Ito, isang tissue. Puro tissue. Amunas mamaya dito sa aking table. Ayun. Oo. Ayun na guys. Anong klase ito? So, ito guys is... Plapjack, variegated. Sa wakas, meron na rin ako, nakakuha na rin ako ng variegated na plapjack. Yan. Apat lang to guys. Apat na maliliit. Actually. Yan. Dalwa. Tisyo ulit. And ito. Ayan. Si variegated na plapjack. And ito. Ayan guys. So ngayon, kung meron akong ordinary na plapjack, now is... Nasa kamay ko na ang variegated. Yan. Hindi na ako makapaghintay na iripat sila. Actually, ito is pwede na siyang iripat guys. Kasi hindi naman masyadong sensitive si Plapchak tulad ng mga Echeverias and Cotyledons. And other types ng yung mga curly na succulents. So, itong si uh, Plapchak variegated. Pwede na natin siya guys i- Oh, ayan, oh, tignan nyo guys. Meron na pa siya, ayan, oh. Bagong puff. Maliit. Oh. Ayan. Pwede ko na siya, guys, ilipat. Kaya lang, yun nga, ilipat sa ang pot. Hindi, <laughs> meron tayong pot, guys. Ayan. So, na-unbox na natin si variegated plapjack na apat na piraso. So, tara guys, iripat na natin siya. Pwedeng-pwede na to kasi hindi na, sa aking uh, pag-aalaga ng mga plapjacks, hindi siya sensitive na ipat agad-agad. Ayan guys, sabi ko nga, hindi ako masyadong prepared para sa aking, uh, sa pagdating ng aking uh, in-order na variegated na plapjack. Kaya hindi rin po prepared yung aking mga gagamitin na pots, terracotta pots, at yung aking Greek tea na soil mix. Actually guys, itong Greek tea na soil mix na gagamitin ko is bago kong uh, mixture ng succulent and uh, cactus potting soil mix. Kasi, uh, eto is Greek tea na talaga guys. Ayan, kung mapapansin nyo. Ang mixture nito ay uh, ordinary potting soil mix, may lava rock, perlite, crushed eggshells, and syempre, yung ating fertilizer na pang all-purpose na fertilizer. Ayan. So, or pwede rin kayong gumamit ng slow, uh, yung slow-release fertilizer na para sa ating mga succulent and cactus. Ayan. Sa video nito, guys, ah, uh, ipopost ko sa next ko na vlog kung paano ko to kung ano yung mixture at yung uh, sukat nila sa para sa etong gritty na mixture natin yan ayan so sand meron tong sand perlite lava rock potting soil mix crushed eggshells and yung ating all-purpose fertilizer. Siyempre, kung magriripat kayo, huwag niyong kakalimutan na maglagay ng uh, mesh. Ito is plastic mesh na ilalagay natin sa ilalim ng ating mga pots para matakpan yung butas at para hindi ma flush out yung ating mga yung ating soil na ilalagay sa loob.
natapos na natin guys sa wakas ang pag re ng ating bagong bile or kaka-open lang sa ating plant mail na mga variegated na plop jack. So, ayan guys. Kung gusto nyo makita ang update ng aking uh, variegated na flap jack sa mga susunod ko ng mga vlogs, uh, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and click the bell button para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko palagi. Thank you guys for watching! Bye-bye!